हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टाडी कैफे पार्ट वाने देखे कि भाव गवर्नर जेनरल अफ इंडिया के भाइस रय पोस्ट क्रिएट हल ए फार्ष्ट भाइस रय हिसाब से लर्ड कैनिंग की करवर्तकाले जिस समस्त भाइस रय सेगल नहीं आलोचना करब ओके लर्ड कैनिंग पर इस लर्ड एलिंग वन तरह समय कि वाहबी मुभमेंट जेटा पैन एसलिम इसलमिक मुभमेंट नाम परिचित लर्ड एलिंग वन छो बाषट्टी थे अठारो तेष्टी दें लर्ड लरेंस लर्ड लरेंस लर्ड लरेंस समय हो हाईकोर्ट वार्ड स्टाबलिस एट कैलकाटा बोम्बे एंड मद्रास एंड एट्टीन सिक्सटी फाइव जो परीक्षा हम जो तीनटे अपशन देना थे प्रथम को तुम उत्तर है क्योंकाटा क्योंकाटा बोम्बे के एक घंटा आगे स्टार्ट है से जो क्योंकाटा स्टाबलिशमेंट प्रथम ए मद्रास दिन स्टार्ट मद्रास हाईकोर्ट ओके दें क्रिएट इंडियन फरेस्ट डिपार्टमेंट लर्ड लरेंसर समय कि है इंडियन फरेस्ट डिपार्टमेंट क्रिएट है एक्सपैंड कैनल वर्क एक्सपैंड कैनल वर्क एंड रेलवेज एखे कैनल वर्क ए रेलवेज इस समय एक्सपैंड शुरू है टेलिग्राफिक कम्युनिकेशन वज ओपन उथथ यूरोप यूरोपर सी टेलिग्राफिक कम्युनिकेशन स्टार्ट है लर्ड मायर लर्ड मायर क्षेत्र खूब इम्पर्टेंट हिन्नी हम भारत एकम्र वाइस रय जाके हत्या कर आंदामान द्वीपपुंजे लर्ड मायर फार्ष्ट इंडिया सेंसास चालू करें लर्ड मायर छे अठारोशत्तर थे अठारोश बाहत्तर अर्गानाइज द स्टैटिस्टिकल सार्वे अफ इंडिया ओके फार्ष्ट सेंसास वज हेल्ड इन इंडिया एट्टीन सेवेंटी वन तेल लर्ड मायर बल कत साले चालू कर अठारोशो एक साले हि वज द ओनलि वाइस रय टू वि मार्डार एंड अफिस अफ शेर आली जे मेरे छो तर नाम हे शेर आली इन अफगान छे पाठान अफगान पाठान कन्फ्लिक्टेड इन आंदामान एट्टीन सेवेंटी टू ओके एरपर हो लर्ड नर्थ बुक लर्ड नर्थ बुक समय हो कूका मुभमेंट हो पाजा कूका मुभमेंट कथा होता है परीक्षा आज खूब इम्पर्टेंट लर्ड नर्थ बुक समय लर्ड लिटन लर्ड लिटन हो अरेंज द ग्रैंड दरबार इन दिल्ली अठारोशो सतर तेल ग्रैंड दरबार कर अठारोशो सतर यही दरबारे कि क्यून अफ भिक्टोरिया वज डिक्लेयार्ड एज ए कैजार ए किंग उपाधि देरपर हो एक्ट इंडियन आर्मस रखते गले लाइसेंस रखते हैं ये बाध्यबाधकता है आर्मस एक्टर माध्यम अठारोश छियार साले आर्मस एक्ट एंड एट्टीन सेवेंटी सिक्स मेड मैंडेटरि फर इंडियन टू एफोर्ड द लाइसेंस फर आर्मस द इन फेमास भार्नकुलर प्रेस एक्ट एट्टीन सेवेंटी एट तठारो आठा साले भार्नकुलर प्रेस एक्ट तीन पास करें इरपर हो लर्ड रिपन रिपल द भार्नकुलर प्रेस एक्ट लर्ड रिपन इस फार्ष्ट के बोलें ये भार्नकुलर प्रेस एक्ट के कैंसिल कर दिल रिपल कर दिलें फार्स द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट लोकल सेल गवर्नमेंट फादर वहीजन बला है ताकि लर्ड रिपन के अठारोश बिहत्तर बिराशी साले सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट चालू करें द फार्ष्ट फैक्टरि एक्ट अफ एटीन एट्टी वन एंड एम टू प्रोहिटिंग चाइल्ड लेबर वज पास मैं चाइल्ड लेबर दे विभिन्न हेजारियस कार्य फैक्टर ना ये नियम चालू करें वज द इलभार्ड बिल खूब इम्पोर्टेंट इलभार्ड बिल पास करें इट वज उड्रो लेटर एट यूरोपियन चापे परवर्तकाले बिल्ट तुले जे बिले बला भारत जज यूरोपय सदा चामार लोके विचार करते पर ओके एरपर हो लर्ड डाफरिन लर्ड डाफरिन हो अठारोश चुराशी थे अष्टी इंडियन नैशनल कॉग्रेस जेटा स्थापन हो पचासी साले से लर्ड डाफरें समय ठीक है थार्ड बार्मिज वायर थार्ड बार्मिज वायर मध्यमें बार्मा पुरो दखल कर नहीं एनेक्सेशन आपार एंड लोअर बार्मा इन एट्टीन एट्टी फाइव ओके एरपर हे लर्ड लैंडसडाउन लर्ड लैंडसडाउन समय इम्पोर्टेंट हो भारत अफगान बॉर्डर ओके द फैक्टरि एक्ट अफ एट्टीन नाइनटी नाइनटी वन ग्रांटेड उइकलि हलिडे एंड स्टिपुलेटेड वार्किंग आवर फर उमेन एंड चिल्ड्रेन सप्ताह तो एक दिन छुटर दिन और तरह क्या समय निर्दिष्ट कर दे शुदुम्र महिला और बाच्चर जो अपेड द डुरान्ड कमिशन बोलो डुरान्ड कमिशन कर 
ভারত আফগান বর্ডার দিয়ে আঠারোশো তিরানব্বই সালে এটা তাহলে ল্যান্ড ডাউনের সময় ক্যাটাগরি অফ সিভিল সার্ভিস ইন্টু ইম্পেরিয়াল প্রভিন্সিয়াল অ্যান্ড সাবর্ডিয়ানে অর্থাৎ সিভিল সার্ভিস যেটা ভারতীয় দিত সেটাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় কি কি ক্যাটাগরি ওয়াজ ফার্স্ট হচ্ছে ইম্পেরিয়াল দেন প্রভিন্সিয়াল অ্যান্ড সবশেষে সাবর্ডিনেট ইন্ডিয়া কাউন্সিল অ্যাক্ট এইটিন নাইনটি টু ওয়াজ ফার্স্ট তাহলে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট এইটিন নাইনটি টুও এই সময় পাস হয় এরপর হচ্ছে লর্ড এলিং টু এইটিন নাইনটি ফোর টু এইটিন নাইনটি নাইন এলিং টু এর সময় কী হয় মুন্ডা রিফোল্ট মুন্ডা আপরাইজিং ইন অফ এইটিন নাইনটি মানে মুন্ডা বিদ্রোহ শুরু হয় এখানে বিরসা মুন্ডা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গ্রেট ফেমাইন অফ এইটিন টু নাইনটি এই সময় আবার একবার বাংলায় মহামারী দেখা দেয় আঠারোশো থেকে সাতানব্বই অ্যাসাইনেশন অফ টু ব্রিটিশ অফিসিয়াল র্যান্ড আম আমহ্যান্সড এখানে এই সময় কলে কলেরার রোগ স্প্রেড করেছিল মহারাষ্ট্রে এবং এই কলেরার রোগের চিকিৎসার জন্য এখানে হেড হিসাবে বসে রেখেছিলেন কমিশনার হিসেবে র্যান্ড এই র্যান্ড সাহেবকে আর আমহাস্টকে দুজন ভাই মিলে মারেন চাপেকার ব্রাদার্স নামে তারা পরিচিত ইন এইটিন নাইনটি দেন লর্ড কার্জেন লর্ড কার্জেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভারতের ইতিহাসে আঠারোশো নিরানব্বই থেকে উনিশশো পাঁচ পর্যন্ত চিনি ছিলেন তিনি তার দ্য ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে যে ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট কত সালে পাস হয়েছিল সেটা খেয়াল রাখবেন লর্ড কার্জুনের সময় উনিশশো সালে পার্টিশন অফ বেঙ্গল পার্টিশন অফ বেঙ্গলের এখন ডেটটা দিচ্ছে অক্টোবর মাসের ষোলো তারিখ উনিশশো এই তারিখে বাংলাকে পূর্ব বাংলা এবং এদিকে বাংলা ও উড়িষ্যা মিলে একটা বাংলা বাংলা মিলে ভাগ করে দেওয়া ঘোষণা করে দেওয়া হয় কার্যকরী হয় ষোলোই অক্টোবর উনিশশো পাঁচ থেকে ফার্স দ্য অ্যান্সিয়েন্ট মনুমেন্ট প্রোটেকশন অ্যাক্ট মানে যে সমস্ত মনুমেন্টগুলো আমরা দেখি সেইগুলোকে রক্ষা না জন্য উনিশশো চার সালে লর্ড কার্জন একটা অ্যাক্ট পাস করে পাস অফ ইন্ডিয়ান কয়েনেজ অ্যান্ড পেপার কারেন্সি অ্যাক্ট আঠারোশো নিরানব্বই এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এই ইন্ডিয়ান কয়েনেজ এবং পেপার কারেন্সি অ্যাক্ট চালু করেন আঠারোশো নিরানব্বই এবং ইন্ডিয়াকে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে স্থান পায় ইন্ডিয়া এর ফলে অ্যাপয়েন্টেড এ পুলিশ কমিশনার আন্ডার স্যার অ্যান্ড্রু ফেজার টু এনকোয়ারি ইন্টু পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এভরি প্রভিন্স প্রত্যেক প্রভিন্সে পুলিশদের কাজকর্ম কেমন চলছে সেটা দেখার জন্য তিনি অ্যান্ড্রু ফেজার আন্ডারে একজন পুলিশ কমিশনার নিয়োগ করেন তারপরে যিনি আসেন তিনি হচ্ছেন লর্ড মিন্টো লর্ড মিন্টো উনিশশো পাঁচ থেকে উনিশশো নয় ছিলেন দ্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট অফ এইট নাইনটিন নাইন অ্যান্ড রিফর্মস রিফর্মস পাস্ট এখানে তিনি কি এই সময় কী হয় মর্লিমিন্টো রিফর্মস অ্যাক্ট পাস হয় এবং এই মর্লিমিন্টো রিফর্মসের আন্ডারেই কিন্তু যে উনিশশো বত্রিশ সালে রেমোজিব ম্যাকডোনাল যে কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডস দিয়েছিলেন তার প্রেক্ষাপট কিন্তু এখানেই লেখা হয়ে গেছিল এইখানে এই অ্যাক্টেই সেখানে প্রত্যেক জাতি অনুসারে ভোট ভোটের দাঁড়ানোর জন্য সেপারেট কাউন্সিল তৈরি হয়েছিল সেটা কিন্তু এই মর্লিমিন্টো রিফর্মসে তাই ফাউন্ড ফাউন্ডেশন অফ মুসলিম লীগ নাইনটিন সিক্স মুসলিম লীগ কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট উনিশশো ছয় সালে হয়েছিল সুরাট সেশন অ্যান্ড স্প্লিট ইন কংগ্রেস নাইনটিন সেভেন এখানে সুরাট সেশন এখানে সুরাট সেশনে কী হয়েছিল কংগ্রেস ভেঙে গেছিলো পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে এখানে যখন কংগ্রেস ভেঙে গেছিলো তখন প্রধান ছিল কে রাজবিহারী ঘোষ নট বোস অনেকে ভাবে কিন্তু রাজবিহারী বোস বলে ভুল করে বোস নয় রাজবিহারী বোস যুক্ত ছিল আইনের সাথে নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের সাথে আর এটা হচ্ছে রাজবিহারী ঘোষ ওকে এরপর আছে লর্ড হার্ডিঞ্জ লর্ড হার্ডিঞ্জ কি করেন এখানে লর্ড হার্ডিঞ্জ আসেন এবং দিল্লিতে দরবার করে উনিশশো সালে এবং সেলিব্রেট এখানে জর্জ ফাইভের করোনেশন সেলিব্রেট করার জন্য এসেছিল এবং এখানে বসন্ত বিশ্বাস তারপর বন্ধ করে রাজবিহারী বোসের নির্দেশে ওকে উনিশশো এগারো ইন পার্টিশন অফ বেঙ্গল ক্যান্সেল নাইনটিন ইলেভেন বাংলার যে বিভাজন হয়েছিল সেটা ক্যান্সেল করে দেওয়া হয় এবং বাংলা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর ঘোষণা করা হয় অ্যাকচুয়ালি রাজধানী স্থানান্তর হয়েছিল কিন্তু উনিশশো সালের ফার্স্ট এপ্রিল কারণ অফিসিয়ালি সমস্ত ডকুমেন্ট বা অফিস সমস্ত কিছু মার্চ মাসের আগে কনভার্ট করতে পারেনি দিল্লিতে স্টাবলিশমেন্ট অফ হিন্দু মহাসভা হিন্দু মহাসভা স্থাপন করেছিল কে মদন মোহন মালব্য নাইনটিন ফিফটি মদন মোহন মালব্য হিন্দু মহাসভা স্থাপন করে অ্যানিমেশন অ্যানাউন্স দ্য হোম রুল মুভমেন্ট 
অ্যানিমেশান হোম রুল মুভমেন্ট যেটা আইরিস মুভমেন্টের অনুকরণে হয়েছিল সেটা অ্যানাউন্স করে লর্ড চেঞ্জ ফোর্ট নাইনটিন সিক্সটিন টু টোয়েন্টি ওয়ান এরপর আছে লর্ড চেঞ্জ ফোর্ট দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন নাইনটি মন্টেগু চেঞ্জ ফোর্ট রিফর্মস ওয়াজ পাস্ট তাহলে এই লর্ড চেঞ্জ ফোর্টের সময় কী হয় উনিশশো উনিশ সালে মন্টেগু চেঞ্জ ফোর্ট রিফর্মস পাওয়া সরি লখনৌ প্যাক বিটুইন কংগ্রেস অ্যান্ড মুসলিম লীগ নাইনটিন সিক্সটি তাহলে লখনৌ প্যাক কার কার মধ্যে হয় অবশ্যই এটা আপনারা খেয়াল করে রাখবেন কংগ্রেস আর মুসলিমের মধ্যে এখানে কিন্তু অনেক সময় দিয়ে দেয় যে হোম রুল লীগের সাথে দেওয়া থাকে অনেকে ওইটা কংগ্রেসের বদলে ভুল করে হোম রুল লীগের সাথে ওটা টিক মারে দেয় কিন্তু উত্তর হবে কংগ্রেস অ্যান্ড মুসলিম রাউলা ট্যাক্ট অফ নাইনটিন নাইনটি জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড তেরোই এপ্রিল উনিশশো সালে হয়েছিল ঠিক আছে চার নম্বর হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ হান্টার কমিশন শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য হান্টার কমিশন অ্যাপয়েন্ট করা হয় টু প্রো সরি এটা জালিয়ান ওয়ালাবাগের ন্যাশা কেয়ারের জন্য করা হয়েছিল হান্টার কমিশন অক্টোবর নাইনটিন নাইনটি নাইন উনিশ তাহলে অক্টোবর উনিশশো অক্টোবর উনিশশো উনিশ সালে হান্টার কমিশন স্যাডলার কমিশন ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড নাইনটিন সেভেন্টি টু এনভিসেস নিউ এডুকেশান পলিসি তাহলে হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য কি কোনটা করা হয়েছিল স্যাডলার কমিশন স্যাডলার কমিশন আচ্ছা এই সময় প্রথম একজন ইন্ডিয়ান গভর্ন বাংলার গভর্নর হয় তার নাম হচ্ছে এস পি সিনহা তাহলে এস পি সিনহা অ্যাপয়েন্ট অ্যান ইন্ডিয়ান স্যার এস পি সিনহা অ্যাপয়েন্টেড গভর্নর অফ বেঙ্গল কার সময় তাহলে লর্ড চেঞ্জ ফোর্ডের সময় ওকে এতগুলো ঘটনা লর্ড চেঞ্জ ফোর্ডের সময় আমাদের মনে রাখতে হবে এরপর হচ্ছে লর্ড রেডিং লর্ড রেডিং ছিলেন উনিশশো থেকে উনিশশো রাউলা ট্যাক্ট ওয়াজ রিপিল্ড উইথ দ্য প্রেস অ্যাক্ট অফ নাইনটিন টেন অ্যালং উইথ প্রেস অ্যাক্ট নাইনটিন টেন তাহলে প্রেস অ্যাক্ট উনিশশো সালে যেটা হয়েছিল এবং রাউলা ট্যাক্ট দুটোকেই বাতিল করা হয় প্রিন্স অফ ওয়েলস ভিজিটেড ইন্ডিয়ান ইন নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ান এইটা কিন্তু পরীক্ষা আছে যে ইনি কাজ করেছিলেন লর্ড রেডিংয়ের সময় প্রিন্স অফ ওয়েলস ইন্ডিয়াতে এসেছিল উনিশশো সালে মোপলা রেভেলিয়ান মোপলা রেভেলিয়ান কোথায় হয় উনিশশো সালে হয়েছিল কেরালায় হয়েছিল এটা পরীক্ষায় কোশ্চেনে আসে ফরমেশন অফ স্বরাজ পার্টি ফরমেশন এখানে স্বরাজ পার্টি কী করেছিল সি আর দাস আর মতিলাল নেহরু মিলে এখানে স্বরাজ পার্টি গঠন করে ফাউন্ডেশন অফ সিপিআই সিপিআই কী করেছিল এম এন রয় কোথায় করেছিল তাস রাশিয়ার তাস তাসমেনিয়াতে সরি রাশিয়াতে ফাউন্ডেশন অফ আর এস এস আর এস এস হচ্ছে উনিশশো সালে চৌরি চৌরা ইনসিডেন্ট উনিশশো সালে এখানে কয়েকজন পুলিশ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাওয়াতে গান্ধীজি যেটা আন্দোলন করেছিলেন সেটা উইথড্রো করে নেন কাকুরি ট্রেন রবারি হচ্ছে উনিশশো সালে আচ্ছা তারপর হচ্ছে বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি স্টার্টেড ফাংশন ইন নাইনটিন রবীন্দ্রনাথ ঠেকর বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি স্থাপন করেন উনিশশো এতগুলো ঘটনাকার সময় লর্ড রেডিংয়ের সময় উনিশশো থেকে ছাব্বিশ ওকে এরপর আছে লর্ড আর উইন লর্ড আরউইনের সময় কী হচ্ছে সাইমন কমিশন সাইমন কমিশন গঠন হয়েছিল কিন্তু উনিশশো সালে আর সাইমন কমিশন ভিজিট করেছিল ইন্ডিয়াতে উনিশশো সালে ফেব্রুয়ারি মাসে নেহরু রিপোর্ট হচ্ছে মতিলাল নেহরু এখানে একটা রিপোর্ট পেশ করেন ভারতের ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দেওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে উনিশশো সালে চোদ্দ দফার পয়েন্ট ফরটিন পয়েন্ট সেভেন বাই জিন্না তাহলে জিন্না কত দফার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন চোদ্দ দফা উনিশশো সালে জিন্না লাহোর সেশন অফ কংগ্রেস অ্যান্ড পূর্ণ স্বরাজ ডেক্লারেশন ইন নাইনটিন নাইনটি তাহলে লাহোরে কংগ্রেস এই পরীক্ষায় আসে কোশ্চেন যে পূর্ণ স্বরাজের ঘোষণা কংগ্রেস কোন সেশনে করেছিল লাহোর সেশনে উনিশশো উনত্রিশে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্ট নাইনটিন থার্টি তাহলে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্ট কত সালে হয় উনিশশো সালে ডান্ডি মার্চ কত তারিখ হয়েছিল বারোই মার্চ উনিশশো ঠিক আছে ডান্ডি মার্চ স্টার্ট হয়েছিল বারোই মার্চ উনিশশো এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে যে সিভিল ডিসোবিলিডেন্স মুভমেন্টের সাথে কোন বিদ্রোহ হয়েছিল এই দুটো কিন্তু একসাথে হয়েছিল সিভিল ডিসোবিলিডেন্স আর ডান্ডি মার্চ ওকে ফার্স্ট রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হেল্ড ইন ইংল্যান্ড নাইনটিন থার্টি ফার্স্ট রাউন্ড টেবিল কত সালে হয়েছিল উনিশশো সালে হয়েছিল ইংল্যান্ডে পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে যে প্রত্যেকটা রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে কে উপস্থিত ছিল তিনটাতেই উপস্থিত ছিল বি আর আম্বেদকর গান্ধী আর ওয়েন প্যাক ফিফথ মার্চ নাইনটিন থার্টি ওয়ান And civil disobedience movement was withdrawn. তাহলে এখানে গান্ধী আরোহিন চুক্তির মাধ্যমে কি হয় অসহযোগ আন্দোলন তুলে নেওয়া হয় এবং এছাড়াও এই চুক্তির মাধ্যমে যে রেড শেড শার্ট পার্টির আন্ডারে যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল নর্থ ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সে তাদেরকেও ছেড়ে দেওয়া হয় 
মার্টিডম অফ যতীন দাস চৌষট্টি দিন হাঙ্গার স্ট্রাইক করে মারা গেছিলেন উনিশশো উনত্রিশ সালে যতীন দাস এটা কিন্তু কোশ্চেন আছে যে চৌষট্টি দিন হাঙ্গার স্ট্রাইকে কে মারা গেছে মানে না খেয়ে মা এটা হচ্ছে যতীন দাস এবং তার বডি অ্যাকসেপ্ট করেছিল কিন্তু কলকাতায় আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস লর্ড উইলিংডন লর্ড উইলিংডন নাইনটিন থার্টি ওয়ান টু থার্টি সিক্স এর সময় কী হয় রাউন্ড টেবিল সেকেন্ড রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হয় নাইনটিন থার্টি ওয়ানে তাহলে উনিশশো একত্রিশ সালেই ফার্স্ট রাউন্ড টেবিল হচ্ছে উনিশশো একত্রিশ সালে সেকেন্ড রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হচ্ছে থার্ড রাউন্ড থার্ড রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হয়েছিল উনিশশো বত্রিশ সালে আচ্ছা সেকেন্ড রাউন্ড টেবিল হলে গান্ধীজি কেবলমাত্র অ্যাটেন্ড করেছিলেন ফার্স্ট আর থার্ডে করেননি সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট ইন নাইনটিন থার্টি টু গান্ধীজি যখন নাইনটিন থার্টি ওয়ানে এই রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডিসেম্বর মাসে হয়েছিল অ্যাটেন্ড করে যখন ফিরে এলেন তখন উনিশশো বত্রিশ সালে এসে আবার সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট চালু করে ওকে পুনা এরপর হচ্ছে পুনা প্যাক্ট পুনা প্যাক্টটা কী বলছে পুনা প্যাক্ট ওয়াজ সাইন অ্যানাউন্সমেন্ট অফ দ্য ম্যাকডোনাল্ড কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড এখানে ম্যাকডোনাল্ড কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা করা হয় ষোলোই আগস্ট উনিশশো বত্রিশ এখানে হরিজনদের আলাদা ইলেকট্রালের জন্য পারমিশান দেয়া হয় তারা আলাদা ভোট দিতে পারবে আলাদা প্রতিনিধি দিতে পারবে বার্মা সেপারেশন ফ্রম ইন্ডিয়া এটা পরীক্ষায় আসে যে কত সালে বার্মা সেপারেট হয়েছিল ইন্ডিয়া থেকে উনিশশো সালে গট ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন থার্টি ফাইভ উনিশশো সালে ইন্ডিয়া পারমিশান পাই আচ্ছা তারপর হচ্ছে লর্ড লিং লর্ড লিন লিদগো ডে অফ ডেলিভারেন্স অফ মুসলিম লিগ এটা কিন্তু পরীক্ষা আছে যে ডে অফ ডেলিভারেন্স কত তারিখে হয়েছিল ডে অফ ডেলিভারেন্স হয়েছিল ডিসেম্বরের বাইশ তারিখে উনিশশো সালে ফাউন্ডেশন অফ ফরওয়ার্ড ফরওয়ার্ড ব্লক সুভাষ বাই সুভাষচন্দ্র ঘোষ সুভাষচন্দ্র ঘোষ এ বছরই ফরওয়ার্ড ব্লক স্থাপন করলেন এটা কিন্তু এ বছর বিশেষে কোশ্চেন এসেছিলো যে ফরওয়ার্ড ব্লক কে স্থাপন করেছে তাহলে উত্তর হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র ঘোষ ওকে এরপর হচ্ছে লাহোর রেজলিউশন লাহোর রেজলিউশন হচ্ছে উনিশশো আগস্ট অফ আর উনিশশো চৌরাচৌরি বিক্যাম দ্য ব্রিটিশ প্রাইম সরি চার্চিল বিক্যাম দ্য ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার এই সময় কি হয় ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার চেঞ্জ হয় চার্চিল আসে ক্রিপস মিশন নাইনটিন পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে ক্রিপস মিশন কত সালে হয়েছিল ক্রিপস মিশন হচ্ছে নাইনটিন আর ওয়েবল হচ্ছে নাইনটিন এই দুটো কিন্তু অনেকে ভুলে যায় কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ইন আগস্ট এইটিন নাইন মানে ভারত ছাড়ো আন্দোলন এই ভারত ভারত ছাড়ো আন্দোলনে গান্ধীজির বিখ্যাত উক্তি দিয়েছিলেন ডু অর ডাই কারেঙ্গে ইয়া মারেঙ্গে দেন আসে লর্ড ওয়েভেল লর্ড ওয়েভেল হচ্ছে নাইনটিন ফর্টি ফোর টু ফর্টি সেভেন ওয়েভেল প্ল্যান অ্যান্ড সিমলা কনফারেন্স সিমলা সিমলাতে উনিশশো সালে কনফারেন্স হয় জুন মাসে এখানে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন আমাদের আবুল কালাম আজাদ স্বাধীন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তিনি আইএনএ ট্রায়াল হয় উনিশশো সালে এখানে আইএনএ ট্রায়ালে প্রধান বিচারপতি ছিলেন ভোলাভাই দেশাই ওকে নেভি মিউটিনি নেভি মিউটিনি হচ্ছে তিনটে জাহাজে শুরু হয় উনিশশো সালে এরপরে চার নম্বর হচ্ছে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান ষোলোই মে উনিশশো এখানে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানে কী হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি ভারতের যে সংবিধান রচনার জন্য আলোচনার জন্য এই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান তৈরি হয়েছিল ডাইরেক্ট অ্যাকশান ডে অফ মুসলিম লীগ ডাইরেক্ট অ্যাকশান ডে কত তারিখে এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে ষোলোই আগস্ট উনিশশো এই ডাইরেক্ট অ্যাকশান ডে আর ডে অফ ডেলিভারেন্স কিন্তু অনেকের গুলিয়ে যায় ডে অফ ডেলিভারেন্স হচ্ছে বাইশে ডিসেম্বর উনিশশো আর এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট অ্যাকশানটা হচ্ছে ষোলোই আগস্ট উনিশশো ফার্স্ট মিটিং অফ কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি ওয়াজ হেল্ড অন ডিসেম্বর নাইন নাইনটিন ফর্টি সিক্স যখন সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল ভারতের সংবিধান রচনা শুরু হলো এই সংবিধান রচনার কাজ শুরু হলো কিন্তু ডিসেম্বর মাসের ন তারিখে উনিশশো সালের প্রথম মিটিংয়ের মাধ্যমে ঠিক আছে দেন এরপর হচ্ছে ভারতের বাউন্ডারি ভাগ হলো পাকিস্তান হলো ভারত হলো তার জন্য এখানে লর্ড মাউন্ট ব্যাটনকে এই সময় পাঠানো হয়েছিল লাস্ট ভাইস রয় অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া তিনি ছিলেন লাস্ট ভাইস রয় অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ওকে ফার্স্ট আর ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ ফ্রি ইন্ডিয়া ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ ফ্রি ইন্ডিয়া যদি জিজ্ঞেস করে কে তাহলে হচ্ছে কিন্তু লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন আর যদি বলে ফার্স্ট ইন্ডিয়ান মানে কোন ভারতীয় গভর্নর জেনারেল তাহলে হচ্ছে আমাদের রাজা গোপালাচারিয়া 
আবার যদি বলে লাস্ট ইন্ডিয়ান গভর্নর জেনারেল তাহলেও রাজা গোপাল আচার্য ওকে দ্য এখানে পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া ডিসাইডেড বাই জুন থ্রি প্ল্যান মানে থার্ড জুন ঘোষণা করো ইন্ডিয়া আর পাকিস্তান দুটো দেশ তৈরি করছে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট ওয়াজ পাস বাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অন জুলাই ফোর নাইনটিন তাহলে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে ভারত যে স্বাধীন হলো ব্রিটিশের ক্রাউনের আন্ডারে ছিল এতদিন সেই সিলমোহর ব্রিটিশের রাজা যে সিলমোহরটা লাগালেন সেটা হচ্ছে জুলাই ফোর নাইনটিন এটা কিন্তু আসে পরীক্ষায় যে কত তারিখে এটা পারমিশন পায় ইন্ডিয়া বিকাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট আগস্ট ফিফটিন নাইনটিন ফর্টি সেভেন তাহলে পনেরোই আগস্ট আমরা জানি স্বাধীন হলো গান্ধীজি অ্যাসাইনেশানও ঘটেছিলো তার সময় উনিশশো সালে দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পরেই কিন্তু লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন চলে যাননি তিনি ভারতের সংবিধান রচনা যেহেতু চলছিল তখন ছিলেন ভারতে এই সময় গান্ধীজি অ্যাসাইনেশান হয় মানে গান্ধীজিকে হত্যা করা হয় জানুয়ারি তিরিশ তারিখ উনিশশো আচ্ছা কাশ্মীর অ্যাক্সিডেন্ট টু ইন্ডিয়া এই সময় কাশ্মীর অধিগ্রহণও ঘটে কাশ্মীর অধিগ্রহণ ঘটে অক্টোবর মাসে উনিশশো আর ইনি রিটার করলেন জুন মাসের উনিশশো সালে ওকে আর ভারতে বলে দিলাম রাজা গোপালাজিরা ফার্স্ট এবং লাস্ট ইন্ডিয়ান গভর্নর জেনারেল অফ ফ্রি ইন্ডিয়া এরপরে যেটা শুরু হয় সেটা হচ্ছে কনস্টিটিউশন ফরমেশন শুরু হয় সেইগুলো নিয়ে আমি পরে আর একটা অধ্যায় আলোচনা করব তবে বন্ধুরা আপনাদের এইখানে কেমন লাগলো সেই সম্বন্ধে অবশ্যই আপনার একটু ফিডব্যাক দেবেন আপনাদের ফিডব্যাক আমার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে গুড বাই এবং আপনাদের আর কিছু দরকার হলে আপনারা অবশ্যই জানাবেন